所以大家出来的时候啊，就是我现在也要教大家一招，把包包背前面嘛。真的，大家注意点，包包背前面吧。这个市场好像蛮乱的，就大家注意吧。就这个小偷刚被店家直接抓了，现在还在地上，就在我前面呢，我也不方便去拍他们。所以就是在国外，就包括乱的地方，大家就跟我一样，书包背前面了，这个太危险了，真太危险了。这个虽然说我是个老泰国了，但是你也防不住别人偷你东西啊，对吧？这毕竟不是国内，对吧？很多东西还是跟大家国内想的不一样。大家早上好，我小胖，这个又到了熟悉的北站，又我们又出发，然后今天我们说好不去曼谷的，又去曼谷了。这个有一个朋友说带我去曼谷转转，然后他说我们俩就大巴慢慢慢慢逛过去，然后去看一下曼谷有有，就说，因为他对曼谷比较熟嘛，我是其实非常讨厌曼谷这个地方，又堵车人又多，对吧？他说不行，他说他一定要让他带我去见识一下曼谷的美好。哎，行吧，那就看看吧，我们去看看曼谷，我们就一日游，对吧？过去吃点东西就回来。那反正我们在巴提亚，不就闲着嘛，对不对？闲着就就吃吃喝喝逛逛。然后呢，也有很多的观众一直在问，哎，怎么买票啊？怎么样？我觉得我前面视频都有，因为有不停的有新的观众来，他没办法去看到呃以前的视频。那么大家可以去点搜索，你只要在我的主页上去搜索，搜索比如说呃曼谷到巴提亚，巴提亚到曼谷，你就搜这些关键词。我做过好好多期了，好多期我们就不再叙述了。买票就是地方，北站，北站。有很多人还在跟我说，哎，我是不是要去中天？去中天？对你住在中天的，你到中天去买没有问题。你住在市区的，你跑中天去买干什么？这里也 OK 了啊。我们大巴到了啊，下来呢都是这种摩的司机啊、出租车司机来拉客的。我不建议大家跟着他们走啊，还是要到正规的这个地方去打车。他边上有他们的出租车，或者大家 Grab 啊、Boat 去叫啊。这种下面拉客的，呃，我觉得跟国内一样嘛，就是大家就。你想想看吧，你在国内对不对？你碰到这种拉客的，你也不会上。那在国外也是一个道理啊。今天曼谷天气倒蛮好的，看蓝天白云。然后我们我们现在从巴村出来啊，巴村出来以后，我们到了那个那个那个，因为我是在蒙奇下车的嘛，所以说就会到那个扎都扎那个市场边上有一个基金帽，呃，它类似于呢也是那种百货商场吧，但是个人认为呢还是比较便宜的。那我们没办法村里出来的嘛，对吧？那么就到这里来逛，对吧？我也不知道有什么东西，反正就逛嘛，逛到什么就什么。我觉得现在因为大家要网购啊，或者怎么样，已经失去了很多逛街的乐趣了。啊？那你要求质量的就不好说了。像他这样的这种帽子啊，都是一百泰铢一个，二十块钱一个。那其实这种淘宝九块九其实都有，但是还是刚才那句话，就是逛街的乐趣啊，就是就是逛，就是闲逛。你说什么东西都淘宝啊，或者说网上啊，去搞定了这事情啊，反而就是刚才我说的失去了很多的快乐啊。像这样的类似于这种银的，我记得小时候我们杭州有个叫什么银时代啊什么的，就大家去逛啊，去会试手势，不像现在啊，你去淘宝买来来退货，怎么是方便了很多，但是真的缺少很多乐趣。这个是遇到小偷了吗？应该是遇到小偷了。所以大家出来的时候啊，就是我现在。也要教大家一招，把包包背前面嘛。真的，大家注意点，包包背前面吧。这个市场好像蛮乱的，就大家注意吧。就这个小偷刚被店家直接抓了，现在还在地上，就在我前面呢，我也不方便去拍他们。所以就是在国外，就包括乱的地方，大家就跟我一样，书包背前面了。这个太危险了，真太危险了。这个虽然说我是个老泰国了，但是你也防不住别人偷你东西啊，对吧？这毕竟不是国内，对吧？很多东西还是跟大家国内想的不一样。应该是报警了。你刚才问的是旁边泰国人，他说偷东西嘛？这个是做按着他那个是店家。泰国人也有发朋友圈的习惯，刚才一群人围着拍。哇，这种相机在中国还有啊？康佳的，佳的。哇，这都好古老的镜头。佳能、康佳的、索尼的，没有没有索尼的，我觉得好老的卡片机了。全世界的商场啊，百变不离其中，顶楼都是美食广场。我这里美食广场东西好便宜的，这刚才我稍微转了一圈啊，啊，说哎，对我们有个餐招五好吧？我们看西瓜汁，西瓜汁多少钱，对吧？这里的西瓜汁，曼谷
，我看看啊，还没找到西瓜汁。芒果汁是五十，咖啡三十五，十五十五。然后 watermelon 四十株，那就跟飞机也是差不多。我啊，每次喝西瓜汁我就要点评一下，不行，这个好像还是飞机也是好吃一点。四十株，在曼谷的话，我觉得这个价格 OK 了。那如果到芭提雅的话，会有点贵，但是主要我觉得味道一般。但是这个上面我看了，好像就很少有指外国人。这个市场，大家可以到这个，嗯 ，J J m a l 啊，或者说扎都扎，大家可以来逛逛啊。哇，这个我坐个电梯上来，这个他们在开什么晚会啊？我们进去溜达一下，我们进去溜达一下，看一下。哇。哦，这个是走 T 台秀哦，模特，他们在在走 T 台，哦哟，就这种全都是模特在这边候场，然后这边是化妆间，哎呀，果然曼谷出美女。好，这就是我们在 J J Mall 楼上可以望下去啊，那下面这个就是我们很熟悉的叫扎都扎周末市场。啊，我们就走这个天桥过去啊。哎，这个手工艺活很好，一百泰铢。哎，这个编的很好看。好、啊，我们就过这个天桥，就到扎都扎这个市场。这就是我讨厌曼谷的原因啊，大家都知道了啊。这个人多车多。好，我们就到扎都扎市场里面了。它其实也就是类似于什么呢？大家去过清迈的话，一定去过街景 market 或者 c o c o n u t market。那这个呢，扎都扎的周末市场呢，我不知道平时开不开门啊，有知道的观众可以跟我讲一下。然后它就是也是一个很大的一个集散的。那目前来说呢，这里呢偏游客区一点。然后呢，呃，相对来说，刚才那个叫什么街景 mall 就相对偏本地人一点啊。那这里的话就有很多中国人啊，很多的老外，很多的法老到这个地方来。所以我们逛啊，就瞎逛，你知道吧？就是走到哪儿算哪儿。这个比嗯，大家来不一样，就是说，哎呀，有些地方大家看我的视频就知道了，哎，这个这个地方可能不适合我，那我就不来了。那有些人觉得，哎，这里的东西，这里的泰国小玩意非常适合我，我就要来的。这每个人的选择不一样，那我就属于走到哪儿逛到哪儿，拍到哪儿，对吧？就给大家展现一下，嗯，我走到的地方。然后我发现啊，就是中国人逛的地方跟外国人不一样。外国人他会去买这种相框啊，这种相对文艺的东西。然后中国人的话，就是会去，就刚才我们在市场外面啊，就中国人喜欢就逛的这种衣服啊、包包。然后泰呃那个外国人基本就喜欢这种类似于这种工艺品。这个真的就是每一个，不是说谁层次高谁层次低的问题。就是每个人，我想说什么呢？就每个人的喜欢的东西是不一样的，对吧？那你喜欢的像类似于这种衣服，它怎么样？那就过来逛衣服，对吧？你喜欢一些工艺品的泰国工艺品，就要逛工艺品。这个你看，这个老外也会有选择来买一些这样的衣服的。所以这个市场非常大，它类似于就是一个很大的一个百货市场，什么都有。那价格便宜便宜，我不敢说。目前看看，我觉得它是偏游客，价格是有点高的。但是高呢，也不至于很离谱。我觉得大家中国人过来。大家国人过来到这里来啊，消费啊，基本上也不会觉得这东西非常贵，但跟淘宝去比呢，肯定是要高一点啊。好，这边出来就是他的美食街了啊。哦，这美食街还是人多的，这个不分老外跟中国人啊。兄弟们，这个刚才我们在老的街街帽，然后对面是扎都扎，然后这里又有一个街街帽出现了。然后刚才问了一下，他说这个是新造的，那个是老的，所以街街帽有两个，所以大家定位的时候一定要注意啊。哎呦，这个泰国啊，我从芭提雅逃到哪里，鱼下到哪里？来，芭提雅雨神，再次请求出战。哇，刚刚是大太阳的，打了这个钢板水饺。哇，呃，雨来得快，去得也快啊，半个小时雨就停了，在市场里躲了半小时，好热。然后刚才那个顶棚都快炸掉了，已经。在那个就是那个钢铁板啊，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦。啊，这个一直啊有观众跟我说，他说让我来介绍一下曼谷有什么好的夜市。那今天我们就找了本地人，大家永远去的是火车头夜市啊，或哪里夜市。今天我们到了夜市叫什么拉明特拉夜市，啊，翻译过来是这样的，我也不知道中文怎么读，这个地址我会分享到后面。然后就在拉玛九的北边上面一点，偏的稍微有点偏。如果大家住在辉煌啊、拉玛九的，可能。呃，住住在辉煌可能也远了一点啊，反正就就这么个地方叫拉明特拉啊
就他这里夜市几乎都是本地人。这个都是本地的人跟我讲的，哎，这个夜市非常大，非常大，它里面卖什么东西都有的。我觉得应该是属于，呃，曼谷的前几大夜市了，而且相对来说价格更更亲民。好，我们去看看找什么找点吃的东西。这个花，哇，这个好可爱。可爱吗？可爱。很可爱呀、啊。啊。又昆泰昆金啊？昆泰昆泰。啊，昆泰呀。泰国人啊，泰国人啊，那你中文很好啊。我说一点点了。哎，一点点很好了，很好了，很好了。啊，好可爱。白桶包那些有。谢谢谢谢谢谢。这个夜市啊，他就买东西的东西很多，然后他吃的东西啊，是围着这个市场一圈的。这市场真的蛮小众的，我觉得很多可能。可能常住泰国人才知道，就偶尔来旅游，大家都不知道这个市场。市场刚才我说过一遍名字以后，我都自己都忘记了。这个再让我说一次，我都说不出来了啊。这个只有给大家分享地址了。而这里东西相对我看了一下，这个价格啊，比这种火车夜市不知道便宜多少去了，对吧？它这样的一个帆布的包包才卖一百五十铢，就这种包的质量。那基本上就是我到现在都没看到过两百的东西，都是几十几十。像这种袜子的话，一百块钱六双，二十泰铢一双。就四块钱一双，像这种袜子，那就很本地的啊。这是一百泰铢六双。哎，说这种逛夜市啊，这种逛买的东西，我还真没什么兴趣。我先就等我朋友买完，我我我我要找东西吃了，我好饿。关键是这边上吃的东西还真多，你知道吧？这一圈，包括那边一圈，都是吃的。哎呀，这对于有选择困难症的小胖来说，太难了，太难了啊！我今天一定给大家找一家好吃点，好吃点，这必须要找到好吃的。大家吃这个东西一定要注意啊，这个东西很甜很甜的。而且跟大家说，晚奶哎，这东西很甜的，各位注意啊。来这里吃奶茶不是中国的奶茶，基本就是半糖啊，或者说少糖，就说晚奶或者是 half sugar 就可以了。哎，我朋友一定要叫我按摩啊，这里按摩分十五分钟、三十分钟、四十五分钟、六十分钟。它一个小时要两百六十铢啊，那贵是有点贵的，就是这样的一个环节，一个路边摊，这样的一个环节。可能他说按的很好，一定要让我按，我就试试看喽。好了，我们也搞一个十五分钟。不这样，这十五分钟能按出啥呀？但是来过的朋友一定说这家按的很好，那我就不明白了。这对我来说感觉就是个游客区，对吧？所以很多东西啊，大家还是要尝试。可能我们面上看的这个是游客区啊，有什么又破又脏，就在边上的。哎，可能技术还真不错。好，我们夜市呢，刚才逛了一圈，真的没有发现吃的。呃，就是然后大家到了泰国以后，就会发现就什么呢？就胃口越来越小。我们真的逛了一圈，我们就没有饿，你明白吗？就真的就不知道吃什么了。哎呀，本来想说一定要去给大家。解锁一个吃的东西，然后就发现，哎，吃来吃去就什么抹个塔呀，呃，什么猪猪脚饭啊，海南鸡饭啊，要不就什么鬼屌啊，就就就就只有这些东西，就真的选不出来了。还有什么宋当，啊，这我们反正也就回去了，反正今天就逛一圈，然后至少今天去逛了一逛街街帽和扎都扎，对吧？这个我觉得也不错。至于那个夜市吧，我觉得大家离得近的也可以去逛逛。如果离得远，真的打车过去几百泰铢的那也没必要，好吧？好，今天节目就到这里啊，不跟大家啰嗦了，累了，拜拜。